Hello everyone. Welcome to the eighth video of my video series on set theory. Last video में मैंने आपको बताया था कुछ properties union और intersection operation का और उसको हमने prove किया था with the help of Venn diagram. आज के topic में हम लोग complement of set पढ़ेंगे. Set का complement क्या होता है वो पढ़ेंगे. उसके कुछ properties के बारे में पढ़ेंगे और एक दो और नए operations के बारे में पढ़ेंगे. फिर से इन तीनों टॉपिक को एक साथ लेकर चलने का मेरा रीजन है क्योंकि ये सब इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से तो यहाँ से फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये दो एडिशनल टॉपिक आपको इसी पूरे वीडियो सीरीज में मिलते चले जाएंगे ठीक है तो बिना फर्दर डिले के चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज का वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेट का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है सपोज करिए कि आपके पास एक सेट है से, सेट है ए जो वन थ्री फाइव सेवन नाइन है ठीक है ये सेट किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट का मेंबर होगा बोला हाँ बिल्कुल होगा किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट का ही मेंबर होगा तो यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में वो एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट के तो मेंबर होंगे पर जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो ना उसका मेंबर नहीं होना चाहिए मतलब साफ और सिंपल अक्षरों में या साफ बात में मैं ये कह सकता हूं कि ए को छोड़कर सेट ए को छोड़कर इसके अलावा जो भी बचा हुआ आपके पास एलिमेंट रह गया वो सारा का सारा ए का क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ठीक है जैसे यहां पर आप देखो ए क्या है वन थ्री फाइव सेवन नाइन ठीक है तो अब मुझे वो सारे नंबर ढूंढने हैं जो ए में नहीं हो तो अब आप यू में देखो कौन कौन सा है बोला वन वन तो सर ए में है टू है क्या ए में बोला नहीं सर टू नहीं है तो टू आपका एक नंबर बन गया थ्री है बोला हाँ थ्री तो बिल्कुल है सर आप देखो ना ऑड नंबर्स तो है ना ए में सारे के सारे तो आप इवेंट निकाल लो इवेंट निकाल लिया टू फोर सिक्स एट टेन तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया टू फोर सिक्स एट टेन तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए तो सेट ए को छोड़कर बाकी जो भी मेंबर होंगे उस यूनिवर्सल सेट के वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ तो ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट और एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए तो मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपको बेसिक तो समझ में आई हो गया होगा कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ दो बाकी सबको लिख लो तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपका बन जाएगा चलो अब इसका वेन डायग्राम फिर देखते हैं वेन डायग्राम क्या कह रहा है बोला वेन डायग्राम में सर आप देखो ये सेट ए है ना अब सेट ए के अंदर का रीजन छोड़ दो क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो सेट ए के होंगे वो इसके अंदर होंगे तो इसके बाहर का रीजन को मैंने सेट कर दिया ब्लू 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 सा दिखा दिया तो ये क्या कहला गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट ये बड़ा सा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट था यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट ए था सेट ए का अंदर का रीजन छोड़ दिया और बाहर के रीजन को सेट कर दिया तो वो रीजन क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट ठीक है अब आगे चलते हैं कुछ नोट्स को आप देखो क्या कहता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू मान लो यू के अंदर ए है ठीक है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा बोला हाँ बिल्कुल होगा अभी आप ये लास्ट वाली वीडियो में देखो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट और सेट आया जो ए कॉम्प्लीमेंट आया वो भी किसके अंदर कंटेंट है यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेंट है ना बोला हाँ है तो बिल्कुल ठीक है अगर ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो कॉम्प्लीमेंट भी उसका उसी का सबसेट होगा क्योंकि सब कुछ तो यूनिवर्सल सेट में ही बात कर रहे हैं ठीक है जैसे आप पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा तो आपने क्या देखा था इस एग्जाम्पल में ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था टू फोर सिक्स एट टेन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है टू फोर सिक्स एट टेन अब क्या पूछ रहा अब पूछ रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालो मतलब इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो किस वाले का ए कॉम्प्लीमेंट वाले सेट का मतलब टू फोर सिक्स एट टेन ये जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो बोला ठीक है इस सेट को छोड़ दीजिए उसके अलावा जो बचा हुआ सेट है वो लिख लीजिए तो बोला ठीक है मतलब एक्स ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो यूनिवर्सल सेट का तो मेंबर हो लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट का मेंबर ना हो तो कौन है उसका मेंबर बताओ आप इस फिगर से देखो अगर इस सेडेड रीजन को हम लोग छोड़ दे तो रीजन कौन सा बचा बोला सर ए वाला रीजन बचा ना आपका तो वन हो गया मतलब किसी कॉम्प्लीमेंट का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाता है वो वो खुद वही सेट बन जाता है इसको हम लोग लॉ कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं ठीक है तो ये याद रखना कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाता है बोला ऑब्वियस सिंपल सा लॉजिक है कुछ इसमें नई बात नहीं है अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूंगा कभी कभी ए के जगह पे ये सिंबल ना लगा करके उसके ऊपर बार लगा देते हैं तो बार का भी मीनिंग ए कॉम्प्लीमेंट ही
आप खुद सोचो एम टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बोला सर एम टी सेट में तो कुछ नहीं होता है ना तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट सोचेगा क्यों इसका इसको पूरा करेगा तो सर अगर एम टी सेट में कुछ नहीं होता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होना चाहिए क्योंकि उसमें तो सब कुछ होता है है ना तो एम टी सेट का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ होता है तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा एम टी सेट तो ये सिंपल सा रिलेशन है लॉज ऑफ एम टी सेट का और यूनिवर्सल सेट का ठीक है एम टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एम टी सेट ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में जैसे हमने यूनियन में पढ़ा इंटरसेक्शन में पढ़ा ना कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज इसमें भी है तो एक है कॉम्प्लीमेंट लॉ अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि एक को अगर आप उससे कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करोगे ना तो आपको यूनिवर्सल सेट में मिल जाएगा क्या कहता है एक को अगर आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करोगे ना तो यूनिवर्सल सेट मिल जाता है आपको बिल्कुल लॉजिकल लग रहा होगा सर ए में वो सारे एलिमेंट थे मान लो कुछ एलिमेंट थे ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट थे जो ए में नहीं थे तो सर दोनों को मिला दोगे तो टोटल यूनिवर्सल सेट तो बन ही जाएगा ना सिंपल लॉजिक है लेकिन हम लोग वेन डायग्राम से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे दूसरा लॉ क्या कहता है ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करोगे मतलब इन दोनों में आप कुछ कॉमन ढूंढोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा फाइव मिलेगा और अगर मेरे दोस्त आपको डिसजॉइंट सेट याद है तो आपको अब क्लियर इससे पता चलना चाहिए कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए दो डिसजॉइंट सेट्स हैं ये क्या है ये डिसजॉइंट सेट्स हैं क्यों क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है जब आपको कॉम्प्लीमेंट का डिफिनेशन बताया तो यही तो बताया था कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे उसके एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स है सब उसके कॉम्प्लीमेंट हो गए है ना तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फाइव होता है तो चलो इसको समझते हैं वेंडाइग्राम से मेरे मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया बोला हाँ ले लिया सर ठीक है अब इसमें एक सेट ए डाल दिया ए सेडेड है अभी मैं ए को दिखा रहा हूँ ठीक है अब देखो अब मुझे क्या करना है इसका यूनियन कराना है किसके साथ बोला ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो ए को छोड़ दीजिए देखो ए को मैंने छोड़ दिया सेडिंग किसको किया बाहर वाले रीजन को क्यों क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट कौन होगा ए के बाहर वाला रीजन तो ए कॉम्प्लीमेंट मिला कौन सा ये जो ग्रीन रंग कलर से सेडेड है और ए कौन सा है ये अब बताओ इसका और इसका यूनियन कराएंगे यूनियन क्या होता है सारे के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए दोनों सेट के ए यूनियन भी क्या होता है ए का भी सारा एलिमेंट हो बी का भी सारा एलिमेंट हो और जो रिपीट हो रहा हो वो एक बार ले लेना होता है तो बताओ अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का सारा एलिमेंट लूंगा तो ये वाला रीजन आ जाएगा ना जो ग्रीन कलर से सेडेड है बोला हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा और अगर तुम ए का पूरा का पूरा एलिमेंट लोगे तो ये वाला रीजन भी आ जाएगा ना जो अंदर में ऐसे डॉट 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 सेडेड है बोला बिल्कुल आ जाएगा तो जरा रिजल्ट दिखाइए तो क्या बनाया आपने बोला यार देखो रिजल्ट तो ऐसा कुछ बनाइए तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही सेडेड हो गया बोला बिल्कुल होगा अभी तो आपने पढ़ा ना कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है तो ठीक है इंटरसेक्शन के लिए भी देखते हैं तो चलो ये रहा मैंने इंटरसेक्शन कराया किसके साथ बोला सर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो सर ए कॉम्प्लीमेंट तो बाहर का ग्रीन वाला रीजन है और ए तो सर ये डॉट 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 वाला रीजन है तो इन दोनों रीजन में कहाँ कुछ कॉमन है कुछ कॉमन दिख रहा है आपको बोला सर बिल्कुल नहीं दिख रहा तो बताओ आप आंसर क्या होगा बोला आंसर एज यूजल जैसा आपको बताया गया एम सेट होगा क्योंकि इन दोनों में फिगर में कुछ भी कॉमन सेडेड रीजन नहीं है इन दोनों फिगर को मर्ज करने पर तो पूरा का पूरा रीजन सेटेड हो जा रहा था तो यही कॉम्प्लीमेंट लॉज है और वन डायग्राम से कितना इजिली हमने इस चीज को समझ लिया ठीक है अब आगे चलते हैं अब मेरे दोस्त ये दो बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है डी मॉर्गन लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेट थ्योरी का तो इसको ध्यान से देखना ये लॉ क्या कहता है ठीक है बहुत ही सिंपल है लेकिन इसको ध्यान से देखना और यही आपके फिजिक्स में भी आगे चल करके यूज होगा जब आप बोलियन एलजेबरा पढ़ोगे तो इसको ध्यान से देखना ठीक है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर एक ए या बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल रहे किसके कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखते हो ना तो ये सेट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन लॉ समझ में आया मतलब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं पहला डी मॉर्गन लॉ में दूसरा अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे ना तो यहाँ आप लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये कॉम्प्लीमेंट आप सिंगल सिंगल पे लगा दो और यूनियन को पलट करके इंटरसेक्शन कर दो अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो उसको पलट करके यूनियन कर दो ठीक है बेसिक सा चीज है आपके माइंड में आ जाना चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी
दोनों में डायग्राम मैच हो गया बोल देंगे कि हाँ क्योंकि वन डायग्राम में तो कोई रैंडम सेट हम लोग ले रहे हैं तो बोल देंगे कि ये ट्रू है बोला ठीक है चलिए चलते हैं आगे बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग वन डायग्राम बनाते हैं एल के लिए फर्स्ट लॉ लेके मैं चल रहा हूँ अभी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को प्रूफ करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो सबसे पहले एल के लिए बनाते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा ये बनाने के लिए ए यूनियन बी चाहिए होगा सर तो लो ए यूनियन बी बना दिया बताओ सही बनाया ना ये यूनिवर्सल सेट है और ए यून ए और बी को सेट कर दिया ए यूनियन बी में सारे के सारे एलिमेंट आएंगे मानते हो बोला हाँ मानते हैं तो इसको सेट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम बोला नहीं सर यही होगा ही इसका वन डायग्राम बोला ठीक है अब क्या करना है बोला आप कॉम्प्लीमेंट लेना होगा आपको तो लेते हैं कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बोला सर ये जो सेडेड रीजन है ना इसको छोड़ के सारा रीजन सेडेड हो जाएगा तो रिजल्ट बताओ तो ऐसा कुछ बढ़ गया क्योंकि ये वाला रीजन सेडेड था तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसको तो छोड़ना होगा ना तो इसको छोड़कर जो बाहर का यूनिवर्सल सेट का रीजन था वो सेटेड हो गया बोला सर एल तो मिल गया अब आप आर बताइए तो चलिए आर के लिए देखते हैं आर के लिए मुझे दो चीज चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पर दोनों का इंटरसेक्शन करा देंगे तो लेते हैं पहले ए कॉम्प्लीमेंट तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सेट ए को वो छोड़ करके उसके बाहर का रीजन पूरा सेट कर दिया है देखो ग्रे में दिखा दिया है सेट ए को छोड़ करके ए का कोई भी पार्ट नहीं ना है कॉम्प्लीमेंट में बोला सर नहीं है तो सही है बिल्कुल ठीक है अब क्या कराना है इसको इंटरसेक्शन किसके साथ बी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो बी वाले पार्ट को छोड़ दिया पूरा का पूरा और उसके बाहर के रीजन को सेट कर दिया बाहर का रीजन क्या है बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है इंटरसेक्शन के बाद बोला सर इस वाले रीजन और इस वाले दोनों डायग्राम में कॉमन पार्ट क्या है बोला दोस्त दोनों डायग्राम में कॉमन पार्ट है बाहर वाला रीजन है ना क्योंकि देखो इस वाले डायग्राम में ये पार्ट तो सेटेड था लेकिन इसमें ये पार्ट सेटेड नहीं है इस वाले में ये पार्ट तो सेटेड है लेकिन इसमें ये पार्ट सेटेड नहीं है तो बचा कौन सिर्फ बाहर वाला रीजन ही तो बचा तो रिजल्ट बताए ये देखो रिजल्ट तुम्हारा तो इस वेन डायग्राम के इंटरसेक्शन का क्या आया कैसा वेन डायग्राम आया ऐसा वेन डायग्राम आया तो अब आपको याद आ रहा होगा तो सिमिलर जैसा ही कुछ आ रहा है तो आपने क्या ऑब्जर्व किया बोला सर जो वेन डायग्राम एल के लिए आया था ना वही वेन डायग्राम फिर वापस आर के लिए आ गया तो बोल दें क्या दोनों सेट इक्वल है बोला बिल्कुल बोल दो आप कि दोनों सेट इक्वल है इसमें कोई डाउट ही नहीं है तो ये लो बोल दिया कि दोनों सेट इक्वल है तो अब आप लोग ऐसे ही बना करके दूसरे को प्रूव कर सकते हो ट्राई जरूर करो अब मैं आपको क्या टास्क दे रहा हूँ कि जो दूसरा लॉ है मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको प्रूव करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा सिंपल है ए इंटरसेक्शन बी बनाना पहले उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना मतलब उस रीजन को छोड़ के पूरा रीजन सेट कर देना उसी तरह से फिर ए कॉम्प्लीमेंट बनाना बी कॉम्प्लीमेंट बनाना उसका यूनियन ले लेना देखना क्या रिजल्ट आता है दोनों मैच करता है कि नहीं करता हंड्रेड मैच करेगा ठीक है अब लोग आगे चलते हैं बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट का अब तक हमने क्या क्या पढ़ा अब तक हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट उसके प्रॉपर्टीज यूनियन ऑफ सेट उसकी प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन ऑफ सेट उसकी प्रॉपर्टी अब एक और नया ऑपरेशन आया आपके पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है ये भी एक स्पेशल केस है अब तक हमने जो तीन ऑपरेशन पढ़ा मेनली ऑपरेशन यही तीन होते हैं बाकी सब उसका एक केस है जिसको हम लोग सिंपल वे में समझने के लिए बना चुके हैं ठीक है मेनली वही तीन ऑपरेशन है यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर ठीक है डिफरेंस हो या आगे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको आप उन्हीं तीन ऑपरेशन से रियलाइज कर सकते हो मेरी बात जिसको नहीं समझ में आ रही है आने वाले वीडियो में समझ में आ रही है अभी फोकस करो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पर तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसा ऑपरेशन है सर ये क्या है तो इसमें कुछ नहीं है देखो दो सेट होगा उस दोनों सेट के बीच में तुमको डिफरेंस लेना मतलब ए माइनस करना तो सर कैसे करते हैं रूल तो बताइए तो रूल ये है कि ए माइनस जो सेट होगा उसके अंदर एलिमेंट होगा एक्स इस तरह से होगा कि एक्स ए का तो मेम्बर होना चाहिए लेकिन बी का मेम्बर नहीं होना चाहिए तो a माइनस बी क्या होगा दोस्त उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो a का तो मेंबर होगा पर b का मेंबर नहीं होगा समझ गए तो अब थोड़ा सा और इस पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं अब देखो सेट है मेरे पास a जो है सो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और b जो है सो है टू फोर सिक्स सेट ठीक है अब सेट को हम a माइनस बी लिखते हैं इसका मतलब a में से b को हटा दो मतलब सेट में ए माइनस सेट में ए का मेंबर तो ए के एलिमेंट्स तो होने चाहिए बट उसमें बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए तो सर वन है क्या बी में बोला नहीं है तो वन हो जाएगा नहीं माइनस बी में वन ए माइनस बी में आ गया बोला सर टू बी में है क्या बोला हाँ टू है बी में लेकिन सर बी का एलिमेंट तो नहीं लेना है ना ये तो कॉमन हो जा रहा ना ए और बी में तो बी को टू को नहीं लेंगे टू को
नहीं थे ठीक है अब देखो अब क्या कहता है दूसरा क्या मेरे को क्वेश्चन दिया है कि b माइनस ए बताओ मतलब b माइनस ए का मतलब b में तो हो पर a में ना हो क्योंकि b में से a को हटाना है ना तो b में तो हो लेकिन a में ना हो बोला सर देखो टू फोर सिक्स तीनों ए में है तो टू फोर सिक्स तो छोड़ना ही पड़ेगा तो बचा क्या एट ठीक है तो अब मेरे दोस्त इससे तुम क्या समझे ए माइनस का रिजल्ट वन आया लेकिन बी माइनस का रिजल्ट एट आया तो तुम समझे या नहीं समझे कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कॉम्पिटेटिव नहीं होता है यूनियन में हमने पढ़ा था ना ए यूनियन बी बी यूनियन ए होता है इंटरसेक्शन में पढ़ा था ना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट में ऐसा नहीं होता है मीनिंग से ही समझो ए माइनस बी मतलब ए में होना चाहिए पर बी में नहीं होना चाहिए बी माइनस ए का मतलब बी में होना चाहिए पर ए में नहीं होना चाहिए ठीक है समझ में आ रहा है मेरी बात तो ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है तो तुम्हें याद रखना है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है ठीक है अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं तो देखो वेन डायग्राम क्या बोलता है सर ए में होना चाहिए पर बी में नहीं होना चाहिए तो सर देखो ए तो ये हो गया ना पूरा अब इसमें ये वाला जो पार्ट है जहां मेरा पॉइंटर है अभी ये वो पार्ट है जो ए और बी में कॉमन है तो बी में होना नहीं चाहिए इसका मतलब इस पार्ट को भी अपने को छोड़ना होगा तो बचा कौन ए माइनस बी ये सेडेड रीजन यहाँ पे इसको ओनली ए भी बोलते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स जो इस रीजन में होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस में है ए में तो ओनली ए या ए माइनस बी भी इसको बोलते हैं अच्छा तो बी माइनस ए क्या होगा तो देखो ये बी माइनस ए ये जो एरो दिखा रहा है ना आपका बी है ये रीजन पूरा पूरा ये बड़ा वाला सर्कल बी है अब ए का कॉमन पार्ट छोड़ देना है मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट छोड़ देना है तो ये क्या बन जाएगा बी माइनस ए ये क्या बना ए माइनस बी और ये बीच वाला पार्ट तो तुम सब जानते ही हो कि वो ए इंटरसेक्शन बी होता है ठीक है इसके बाद मैं एक और चीज बता रहा हूँ उसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स सिमेट्री का मतलब आपको पता है ना कि आप एक लाइन के अबाउट फोल्ड कर दो तो ओवरलैप कर जाए उसी तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आता है इसका सिंबल कौन है ये डेल्टा अगर ए डेल्टा बी बोले तो इसका मतलब समझ जाना कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बोल रहा है ठीक है क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अभी तक तो सिर्फ डिफरेंस पड़ा था तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता है ए माइनस यूनियन बी माइनस समझ गए अब इसको सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं समझ गया बोला सर देखो ना बीच वाला पार्ट छोड़ दो ना तो ये सिमेट्री जैसा नहीं दिख रहा आपको इधर वाला भी सेट कर दिया इधर वाला भी सेट कर दिया इसलिए इसका नाम सिमेट्रिक डिफरेंस पड़ गया है ठीक है तो ये क्या कहता है ए माइनस बी और बी माइनस ए के रीजन को यूनियन कर दो मतलब इन दोनों रीजन को कम्बाइन कर दो तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सेट्स के रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा उस वीडियो के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोग न्यूमेरिकल्स पे शिफ्ट कर जाएंगे और एटलीस्ट टेन टू फिफ्टीन न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में इस टॉपिक से हम लोग करेंगे तो सो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप मुझे लगता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट और ये सारा चीज़ समझ में आ गया हो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार और देखना उसके बाद भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो फोर्टी फ्रजाइल एट द रेट मेल करना तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सेंड योर फीडबैक है फोर्टी फ्रजाइल एट द रेट जीवन डॉट कॉम एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share it as much as you can so thank you very much